আসসালামু আলাইকুম আপনারা অনেকেই বাংলাদেশে ধর্ষণের মাত্রা অনেক বেড়ে যাওয়ায় এটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোরতম আইনের পক্ষে কিন্তু সবচাইতে আগে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে কি কারণে আমাদের এখানে ধর্ষণ বাড়ছে আমাদের এখানে কেন আমরা সমাজে এমন কিছু বিষয় লক্ষ্য করছি যাতে মনে হচ্ছে যে সমাজটি আসলে বিকৃত হয়ে গেছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিশুকে চারিদিকে ঘিরে তারপরে তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে মারে কিন্তু কেউ বাধা দেয় না নারীদেরকে ঘেরাও করে ফতোয়া দিয়ে হত্যা করা হয় কেউ কিছু বলে না কোন একটি ঠুনক ও জুহাতে মোল্লারা মানুষকে চারিদিকে ঘিরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে হত্যা করে কেউ কিছু বলে না বরঞ্চ জয়ধ্বনি দেয় সমাজ যেন বিকৃত হচ্ছে চরম তাহলে এই বিকৃত সমাজে বিকৃতির বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে সরকার যেই সরকার গুন্ডাদেরকে লালন করে যেই সরকার অবশ্যই বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ গুন্ডাদের শ্রেষ্ঠ হ যারা মাফিয়া গ্যাং সেই সকল গ্যাং লিডারদেরকে নিরঙ্কুশ খালাস করে দেয় মুক্তি দিয়ে দেয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাহলে বলতে পারেন যে বাংলাদেশে আইনের শাসন নেই অনেক ক্ষেত্রে যে সকল আইন রয়ে গেছে সেগুলো কালো আইন তাই কালো আইনের প্রতি মানুষের কোনো শ্রদ্ধাবোধ থাকে না অপর ক্ষেত্রে যারা আইন প্রয়োগকারী সেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপরেও বাংলাদেশের মানুষের আস্থা উবে গেছে মূলত যেহেতু দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করেছে একটি ডিপ স্টেট তৈরি হওয়ার পথে তা বিভিন্ন সেক্টরে মনে হচ্ছে যেন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে পুলিশ প্রশাসন সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে গেছে সরকারের নিজস্ব মদতপুষ্ট অঙ্গ সংগঠনগুলো রাজনীতির অপর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো আবার একে অপরের বিরুদ্ধ চারিতায় লিপ্ত অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে আইন বহির্ভূত খুনগুলোর পেছনে যেমন র্যাব এবং পুলিশ জড়িত ঠিক একইভাবে আবার আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান নিজেও এখন প্রশ্নবিদ্ধ যেহেতু উনি নিজেই ওনার মাফিয়া ভাইদেরকে নানানভাবে প্রভাবিত করে সরকারকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন তাহলে আইনের প্রতি আইন প্রয়োগকারীর প্রতি এবং সরকারের প্রধানের প্রতি সামান্যতম কোনো আস্থা নেই সাধারণ মানুষের এই অভয়ারণ্যে তাই আইনের ফাঁক গোলে চলছে সমাজকে ধ্বংস করার পথে যুব সমাজকে ঠেলে দেওয়ার প্রক্রিয়া তাই তাকে আপনি না বুঝতে পারলে কখনো এই একটি সিক সমা সমাজ বা একটি রোগাক্রান্ত মানসিক বিকারগ্রস্ত সমাজকে আপনি কোনোভাবেই পরিশোধন করতে পারবেন না কেবল কঠোর আইনের শাসন চেয়ে সময় সময়ে আবার সরকার সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত সারেই এমন সব আইন তৈরি করে এসছেন যেই আইনগুলো সাধারণ মানুষকে নিপীড়নের জন্যই তৈরি হয়েছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট তাদের ভিতরে একটি আইন মন্ত্রী বললেন যে ইনভেস্টিগেশন এর আগে কাউকে গ্রেফতার করা হবে না মূলত লেখক মোস্তাক আহমেদের হত্যাকাণ্ডের পরে এই আস্থা উনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সাধারণ মানুষকে কিন্তু ইনভেস্টিগেশন কতটুক হবে ইনভেস্টিগেশন কারা কন্ডাক্ট করবেন ইনভেস্টিগেশন করার ক্ষেত্রে কি সরকার কোন রকম প্রভাব বিস্তার করবেন না এরকম কোন আস্থা কি আমরা রাখতে পারি মোটেই না যখন যা বললাম যে আইনের প্রধানে যিনি বসে আছেন এমন কি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি যখন খুনি ভাই ত্রয়কে মুক্তি দিয়ে দেয় আজকে আলোচনা করব মূলত পর্নোগ্রাফি নিয়ে বিকৃত পর্নোগ্রাফি নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে এমন সব গণধর্ষণ দেখছি যেগুলো বিকৃতির পরিচায়ক শুধু এটা ধর্ষণ নয় ধর্ষণ প্রক্রিয়া একটি চরম বিকৃতি আকার ধারণ করেছে এর পেছনে কারণ কি এর পেছনে আমি মূলত মনে করি সাইবার পর্নোগ্রাফি সাইবার পর্নোগ্রাফিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট বিফল শুধুমাত্র সাইবার সাইটগুলো বন্ধ করে দিলেই হবে না বরঞ্চ গ্রেফতার করা প্রয়োজন এবং যাদেরকে গ্রেফতার করা হবে তাদেরকে জনসমক্ষে তাদের স্বরূপ 
তাদের নেটওয়ার্ক এমনকি তাদের পরিচয় উন্মুক্ত করে দিতে হবে বাংলাদেশে প্রতিটি মহল্লায় মহল্লায় যারা সেক্সুয়াল ক্রাইমে দণ্ডিত হয়েছেন তাদের একটি লগ রাখতে হবে আমাদের বাংলাদেশ যেহেতু উন্নত হচ্ছে ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে হলেও তার একটি লগ রাখা খুব একটা ডিফিকাল্ট কিছু হবে না কারণ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে উন্নত দেশেই এরকম ডাটা মেনটেন করা হয় যাতে করে নাগরিকদেরকে অধিকার দেওয়া হয় তারা জানবে তাদের মহল্লায় কোনো চাইল্ড অ্যাবিউজার বা সেক্স ক্রাইমে দণ্ডিত কোনো ব্যক্তি আছে কি না আমাদের নাকের ডগা দিয়েই সোশ্যাল মিডিয়াতে চলছে চরম পর্নোগ্রাফি এবং যারা এগুলি করে বেড়াচ্ছে তারা তাদের পরিচয় লুকোয় না আজকে আমি ইউটিউবে পর্নোগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করব চলুন দেখি ইউটিউবে কি ঘটছে এবং আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কিভাবে বিফল হচ্ছে ফেসবুক আমাদের এই বাংলাদেশে কোন রকম মডারেশন করে না ইউটিউবেও আসলে কোন রকম মডারেশন চলেই না আমাদের বাংলাদেশে চলুন কিছু উদাহরণ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আপনি যদি আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করি আপনাদের সাথে আপনারা যদি প্রথমেই বাংলাদেশ লিখে একটি সার্চ দেন ইউটিউবে এবং সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভিউড ভিডিওগুলো দেখেন তারা দেখবেন ক্রিকেট ক্রিকেট আর ক্রিকেট কারণ একটি উন্নয়নশীল তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশে যখন মানুষের আনন্দ আর দেয়ার কিছুই থাকে না তখন বিকৃত রুচি স্থান নেয় কিছু লিমিটেড সুরুচির পাশে ক্রিকেট আমাদেরকে অবশ্যই আনন্দ দেয় কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে এ বিকৃত রুচির দেশে স্থান নিয়েছে সেক্স সেক্স লাইব্রেরি ফর্নোগ্রাফি দেখুন একের পর এক যেমন সেক্স লাইব্রেরি এটা ভিউ হয়েছে ফাইভ মিলিয়ন এখানে অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ এটি দেখেছে এরপরে আসুন বাংলাদেশের ব্যাপারে যত রকম বেশ্যাবৃত্তির ব্যাপারে যত রকম নিউজ আইটেম আছে এগুলো লক্ষ লক্ষ ভিউ হয় যেমন দেখুন বাংলাদেশ একটা আমাদের এই প্রল যেগুলো ব্রথেলগুলো আছে বেশ্যাপাড়া আছে সেগুলোর উপরে বিভিন্ন রিপোর্ট এটা হয়েছে ছাপ্পান্ন লক্ষ ভিউ এরপরে আপনারা যদি যেতে থাকে তবে দেখেন চিলড্রেন অর্থাৎ চাইল্ড পর্নোগ্রাফির উপরে একটি রিপোর্ট গার্ডিয়ানে সেটা ভিউ হয়েছে প্রায় সত্তর লক্ষ ছয় লক্ষ সরি উনসত্তর লক্ষ ভিউ আপনারা বলতে পারেন এগুলো নিউজ আইটেম কিন্তু আমি আপনাদেরকে রুচি দেশের মানুষের সার্চের রুচি এবং ভিউ এর রুচি দেখানোর চেষ্টা করছি কারণ পর্নোগ্রাফি শুনলেই আমাদের দর্শকরা বাংলাদেশি দর্শকরা উদ্বেল হয়ে উঠে এরকম অসংখ্য উদাহরণ আপনাদেরকে দেওয়া যাবে যেখানে দেখুন আবার আছে এখানে সেক্স ওয়ার্কার্স ট্রেড এখানে আছে প্রায় তেইশ লক্ষ ভিউ আমি এরকম অসংখ্য ভিডিও দেখেছি এরপরে চলুন যাই এখানে শুধু বাংলাদেশ সার্চ দিলেই আপনারা এটা পাবেন এরপর আপনাদেরকে আরেকটি অবাক করা বিষয় দেখাচ্ছি কি ধরনের ভিডিও চলছে অডিও চলছে আমাদের এই ইউটিউবে সবচেয়ে হাইয়েস্ট ভিউ যেগুলো পাচ্ছে চলুন আপনাদের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি সব সাবজেক্ট ম্যাটার আমি আমার মুখে উচ্চারণ করতে আমার দ্বিধা করছি আমি আমার দ্বিধা 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 হচ্ছে এই জন্যই যে আপনারা এখানে সাবজেক্ট ম্যাটার গুলো দেখতে পাচ্ছেন এবং সেখানে কত বিকৃত রুচির বিষয়গুলো দেখতেই পাচ্ছেন ছাত্র শিক্ষকের সাথে যৌন যৌনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা কল্পের বর্ণনা দেখতে পাচ্ছেন মামির সাথে সেক্সের বর্ণনা মা ছেলের সাথে সেক্সের বর্ণনা এবং এই সকল ভিডিওগুলো লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার এদেরকে দেখছে ঘটনা বর্ণনা করছে এবং এরা বাংলাদেশ থেকে আপলোড করছে এবং এদেরকে আসলে লোকেট করা বাংলাদেশ সরকারের জন্য 
কোনো ব্যাপারই না এবং দেখতে পাচ্ছেন কাজের মেয়ের সাথে সেক্সের গল্প ভাই বোনের সাথে সেক্সের গল্প এবং এখানে রম রক রগে গল্প দেখতেই পাচ্ছেন আপন চাচা আপন কাজিন এদের সাথে সেক্সের গল্প আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য অসংখ্য গল্প বিকৃত রুচির গল্প আন্ডার এইজ পর্নোগ্রাফির গল্প এখানে লক্ষ লক্ষ ভিউ হচ্ছে এবং হাজার হাজার ভিডিও এখানে বানানো হচ্ছে এগুলো যখন বাংলাদেশের যুব সমাজরা দেখবে আপনি তাদেরকে বিকৃত রুচি গঠন করা ছাড়া আর কি আশা করতে পারেন এরপরে আসুন বাংলাদেশে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে চলুন স্ক্রিন শেয়ার করি দু সালে একটি আইন প্রণীত হয়েছে যেটার নাম হচ্ছে দি পর্নোগ্রাফিক কন্ট্রোল অ্যাক্ট এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে দি এইম অব দ্য অ্যাক্ট ইস টু কন্ট্রোল দ্য স্প্রেড অব পর্নোগ্রাফি অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে পর্নোগ্রাফিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এই আইন তৈরি করা হয়েছে চলুন এই আইন সম্বন্ধে কয়েকটা বিষয়ে জানি শেয়ার স্ক্রিনে যাচ্ছি এখানে বলা হচ্ছে পানিশমেন্ট গিভেন অন দ্য ক্রাইমস সেকশন এইট ওয়ান বলা হচ্ছে ইন পর্নোগ্রা ইন পর্নোগ্রাফি অ্যাক্ট ক্যাপচারিং দ্য ভিডিও অর স্টিল পিকচার অফ দ্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স অর বিহেভিয়ার দ্যাট ইনক্রিজেস সেক্সুয়াল সেনসেশন উইথ অর উইদাউট কনসেন্ট অফ দ্য পাবলিক অফ দ্য পার্টিস হুজ আর ইন সেক্সুয়াল ইন্টারাকশন ইজ কনসিডার্ড অ্যাস ক্রাইম আন্ডার সেকশন এইট অফ পর্নোগ্রাফি অ্যাক্ট টু and the punishment for the crime is maximum 8 years of imprisonment and 2 lakhs of taka fine under section 8 of the pornography act 2012 a pornography act er under a ei dhoroner bikrito ruchir video ba audio obosshoi extreme pornography er bhitore pore jay tai e gulo amader samaj biruddho amader culture biruddho এবং আমাদের এথিক্স বা মরালিটি বিরুদ্ধ এগুলো অবশ্যই অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ারের ভিতরে পড়ে অতএব আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে যে দয়া করে আপনারা বাংলাদেশ সরকারকে এবং বিভিন্ন যারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে বাংলাদেশে তাদের দৃষ্টিতে আনুন তাদের নজরে আনুন যাতে করে এই সকল ভিডিও অডিও যারা আপলোড করছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া যায় ধন্যবাদ আদারওয়াইজ এগুলো দেখার কারণে আমাদের যুব সমাজ বিকৃতির চরমে পৌঁছেছে